l'arnaque du siècle. Comment Alassane Ouattara prévoit de rouler Assimi Goïta dans la farine Les informations que je vais vous donner dans cette nouvelle enquête exclusive sont indiscutables et de la plus haute importance. Si le colonel Assimi Goïta veut me croire, qu'il me croit. S'il ne veut pas croire, qu'il ne me croit pas. On verra qu'il n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Ce que je vais dire ici est la stricte vérité dans tous les cas. On ne honnit pas Alassane Ouattara impunément. C'est un partisan du Hakunla, c'est-à-dire c'est inacceptable. Est-ce qu'il vous souvient que le 2 septembre 2022, j'ai fait un tweet intitulé « Qu'est-ce qui se trame dans la République de la Ouattari ?» Dans le dit tweet, je révélais en substance et je me cite « Qu'est-ce qui se trame dans la République de la Ouattari ?» Pourquoi Adama Bictogo et Kandia Kamara sont-ils arrivés discrètement, presque en catimini chez Alassane Ouattara, à exactement 11h56 heure locale Qu'est-ce qui cloche J'ai ensuite fait un second tweet pour indiquer la fin de leur réunion environ une heure plus tard, soit à 13h23 précises. C'est à la suite de ces conciliabules qu'Alassane Ouattara a tenu une seconde réunion nocturne, hautement stratégique, en compagnie des caciques les plus fidèles de son régime, dont notamment Kandia Kamara, Adama Bictogo, son frère Tenebiraïma Ouattara Dilafiol et deux officiers généraux, leurs hommes de confiance parmi les plus loyaux, les généraux Vagondo Diomandé et Diarasouba Bakari. Chris Yapi a pu avoir accès au verbatim de cette réunion qui a vu rassembler le cercle restreint, le carré strict des confidences de l'octogénaire supermenteur. Mais je ne vous dirai pas comment. Il faut bien protéger ses sources. C'est bien connu dans le métier. Sachez que le despote et burnéen, depuis son retour de vacances, est aux abois et constamment bourré de barbituriques. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Humilié par la prolongation de la détention de ses 49 soldats mercenaires au Mali, Alassane Ouattara multiplie les malaises vagos ces dernières semaines, alternant entre la colère la plus noire et l'espoir le plus illusoire. En effet, il a utilisé la méthode du bâton et de la carotte. Les jours pairs, il menace le régime du colonel Goïta avec son histoire de libération sans délai, sans succès. Il a sorti ses muscles avec son arsenal de guerre et d'armes de destruction massive, brandis tels des trophées, lors de la parade du défilé militaire du 7 août 2022 à Yamoussoukro. Cela n'a impressionné que les ignorants. Les jours impairs, il fait dire à la médiation togolaise, tout mielleux, qu'il obtempérera aux exigences de la transition malienne. Pourtant, voici bientôt deux mois pleins que les soldats d'Alassane Ouattara croupissent en prison au Mali. La honte a été bue pour lui en Côte d'Ivoire et devant toutes les opinions internationales. Alors que faire N'en pouvant plus de douleur et surtout courroucé, il s'est rendu compte qu'il était pris dans la nasse au Mali. Il n'a plus d'option, il n'a plus le choix. Il est cadenassé au cou. Il doit obligatoirement céder aux exigences de ses petits soldats voyous du Mali, et ce sont ses propres mots. Souvenez-vous que le régime du président Ouéita lui avait bel et bien posé trois conditions non négociables. Première condition, la Côte d'Ivoire doit reconnaître sa faute et demander publiquement pardon au Mali et à son peuple. Deuxième condition, le gouvernement ivoirien doit remettre aux autorités du Mali les hommes politiques maliens essayant de renverser le régime de transition depuis le territoire ivoirien. Troisième et dernière condition, la Côte d'Ivoire doit s'engager à respecter la souveraineté du Mali en ne servant plus de base arrière aux déstabilisations néocolonialistes contre ce pays. À la première séance de ces négociations, Chris Yapi vous a révélé que Tenebiraïma Ouattara dit la fiole avait sauté au plafond, crié, menacé de couper le courant au Mali, de chasser les 4 millions de Maliens de Côte d'Ivoire et juré ces grands démons que jamais le régime de son aîné, Alassane Ouattara, ne céderait à un tel chantage. Jamais leurs alliés, les hommes politiques maliens qu'ils hébergeaient et qui roulaient carrosse à Abidjan ne seraient livrés. Parole d'honneur de l'octogénaire supermenteur. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Le temps a passé et Alassane Ouattara a décidé de ruser avec Assimi Goïta en désormais soufflant inutilement le froid après avoir soufflé maladroitement le chaud. 
lors de la réunion dont je vous rends compte, voici ce qui a été arrêté de façon clandestine. Tout d'abord, le dictateur des lagunes, à travers son émissaire attitré actuel, Fidel Sarasoro, le vrai ministre des Affaires étrangères de la Ouattari, fera un discours télévisé de pardon et de regret pour les manquements de la Côte d'Ivoire envers le Mali. Ensuite, la Côte d'Ivoire s'engagera à renoncer à toute déstabilisation de la transition malienne. Enfin, le traître Alassane Ouattara a donné son accord formel pour arrêter et extrader les hommes politiques maliens ennemis du Mali présents à Abidjan, notamment Karim Keïta, en échange de la libération des 49 soldats mercenaires détenus au Mali. Cet accord a été fait aux Maliens, mais Bamako n'a pas cédé, craignant à juste titre une tromperie d'Alassane Ouattara le fourbe. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. De son côté, le tyran ivoirien, déterminé à sortir de sa pénible et humiliante mésaventure, a demandé un signe de bonne volonté au Mali afin de livrer les déstabilisateurs de ce pays logés à Abidjan dans les plus brefs délais. La médiation togolaise avait également soif d'un peu de souffle et de reconnaissance. Voilà donc comment les trois soldats ivoiriennes ont été libérés ce 3 septembre 2022 à titre humanitaire et en signe de disponibilité du Mali. Et dire que de son côté, Alassane Ouattara a jeté l'innocente Pulchérique Balé en prison alors qu'elle n'a jamais tenu le moindre pistolet de toute sa vie. L'homme ne changera donc jamais sa manière inimitable de s'asseoir. Il a expliqué devant son cercle restreint comment piéger le colonel Assimi Gouita et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alassane Ouattara a toujours eu du mépris pour les Maliens. Il a toujours considéré qu'Assimi Goïta n'était qu'un naïf, un ignorant, qui ne mérite que d'être roulé dans la farine. Ben, ils, sont, ils sont idiots. Pas la Russie est la onzième puissance économique aujourd'hui. La oui, Russie oui, n'a oui. même pas les moyens du Canada ou, euh, ou de la Corée. Vraiment, oui, oui. ben, ce n'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Si Alassane Ouattara arrive à tromper des renards de la politique, comme les présidents Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo, ce n'est pas, en guillemets, le gamin d'Assimi Goïta qui lui résisterait. Voici donc l'arnaque qui sera servie aux autorités de la transition malienne. Il s'agira de faire semblant d'arrêter les opposants politiques maliens dans un premier temps, ce qui va encourager le président de la transition malienne à libérer les 46 mercenaires restants. Tenebiraïma Ouattara, alias La Fiole, a été entre-temps chargé d'organiser la fuite de ses opposants présents à Abidjan afin de rouler le colonel Assimi Goïta dans la farine le moment venu. On le mettra devant le fait accompli en lui disant qu'on a cherché à les arrêter mais qu'ils ont hélas disparu avant qu'on leur mette la main dessus. Alassane Ouattara va cependant envoyer des gens au Mali pour s'accorder sur la bonne stratégie permettant d'arrêter les opposants maliens résidant en Côte d'Ivoire. Il va leur proposer de les faire arrêter lors d'une escale à Bamako. La compagnie Air Côte d'Ivoire, qui s'envolera par exemple pour Niamey, comme par enchantement, fera une escale technique à Bamako 
pour permettre aux autorités de la transition malienne de mettre le grappin sur les infortunés hommes politiques maliens qu'Alassane Ouattara a accepté de livrer, comme il l'a fait avec les soldats du RSP de l'ancien président Blaise Compaoré qui s'était réfugié en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, Alassane Ouattara, pour sauver les apparences et son honneur, jouera le scénario CKCK Anselme. Les Ivoiriens se souviendront que le commandant CKCK Anselme, un gendarme ivoirien fidèle au président Gbagbo, se rendait à Conakry quand son vol a malheureusement fait une escale technique à l'aéroport d'Abidjan et d'où son malheur. Il a été arrêté en 2011 et se trouve jusqu'à ce jour en prison, Alassane Ouattara refusant obstinément de le libérer. À ces mots, son cercle restreint s'est mis à applaudir son chef à tout rompre. Et loin de bouder son plaisir, le despote ivoirien a renchéri aussitôt en disant que si ces petits colonels stupides croient que lui, Alassane Ouattara, va respecter cet accord, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il va donc faire fuir tous ceux qu'il s'engage à arrêter, à l'exception toutefois de Karim Keïta qui lui sort par les ports. Alassane Ouattara a confié à ses proches qu'il est prêt à le livrer parce qu'il passe tout son temps à organiser des fêtes bruyantes et indécentes à Abidjan, au lieu de se comporter comme un réfugié modèle. Les membres du cercle restreint ont de nouveau applaudi à tout rompre leur patron. Alassane Ouattara leur a dit de rester très discret et de faire l'âne pour avoir le foin pour l'instant. Il s'agira de donner l'impression à Assimi Goïta qu'il est le nouveau maître du duel face à lui. La vengeance étant un plat qui se mange froid. Toutefois, le dictateur des lagunes a fini par révéler ses intentions les plus profondes vers la fin du conciliabule avec son carré de fidèles. Ce que le colonel Goïta ne sait pas, c'est que des attaques militaires coordonnées, franco-ivoiriennes, l'attendent au tournant. Dès qu'il aura libéré les mercenaires d'Alassane Ouattara, celui-ci, appuyé par ses maîtres colons, se vengera coûte que coûte, car jamais il n'acceptera l'humiliation de cette affaire des 49. Les déclarations diplomatiques françaises ne laissent courir aucun doute sur ce plan macabre commun. La France-Afrique a juré de punir le chef de la transition malienne par tous les moyens. Chris Yapi dit au président Assimi Goïta de prendre son stylo et son calepin et d'écrire ceci. Il y aura de terribles attaques au Mali et le régime d'Assimi Goïta sera frappé au cœur. Il risque de vaciller. C'est bien là le plan diabolique d'Alassane Ouattara. En ce moment-là, délesté des 49 soldats libérés, Assimi Goïta n'aura plus d'alliés dans la sous-région et la médiation togolaise, trop isolée et faible, ne suffira pas à sauver le régime malien actuel. Chris Yapi demande que des prières soient organisées pour nos colonels maliens, car seule la bonne fortune volera à leur secours. À bon entendeur, salut. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.